മഹാനായ ഹലീഫയാകുന്ന കാലത്ത് അവിടുന്ന് പലപ്പോഴായി ഒരു വൃത്തിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും വൈകുന്നേരം വന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ പിന്നാ പുറത്ത് വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം നീ മരിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതവനാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് നിനക്ക് ലഭിച്ച ഹയാത്ത് നിന്റെ മൗത്തിനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി നീ കണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഹത്താപുരങ്ങൾ ഒരു വൃത്തിനെ പലപ്പോഴും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാനായ ഉമർബുരു ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ താടിരോമം അതേപോലെ തലയിലെ രോമവും വെളുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനവർ കലാവൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി എന്നെ ഉപദേശിക്കണ്ട എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടി എന്റെ താടി രോമം അത് നരച്ചിരിക്കുന്നു നര എന്നോട് ഉപദേശിക്കുന്നു ആ നര എന്നുള്ള ഉപ എന്നുള്ള വസ്തു അതിന്റെ നാവ് അതാവിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ആ രൂപം വെളുത്തതായി എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയുടെ നാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ തൗപ ചെയ്തോ എന്നറേ നീ നന്നായിക്കോ എന്നറേ മനുഷ്യന് അബാഹു താര നൽകുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവനോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് വാർദ്ധക്യ സഹജം അബാഹു സുബാന പല മനുഷ്യരെയും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള രൂപം വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും യുവാവായി എൺപത് വയസ്സ് വരെ യുവത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനൊരിക്കലും നന്നാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നരയേക്കാൾ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് രോഗമാണ് സാഹചര്യം അതാണല്ലോ ഓരോ യുവാക്കളും ചിന്തിക്കണം നരക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നര എന്നോട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നീ മരിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് നന്നാവാം എന്നൊരു യുവാവിന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പത്തെ കാലം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു രോഗം മനുഷ്യന് എപ്പോഴാണ് വന്നുപെടുക എന്നറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രോഗിയായി പോകും സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മരണം വന്നു പോകും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നാസിഹ ഉപദേശകൻ മരണമാണ് രോഗമാണ് സ്വിഹത്ത് നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഓരോ ചെറിയ പ്രായക്കാരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വിഹത്തുള്ള സമയം അതിനെ മറതിനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങും ഒരുക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته